Alright, so Bismillahirrahmanirrahim. Uh, okay, uh, saya nak share slide. Lupa pula nak share slide ni. Sekejap ya. Hmm. Okay. Everyone dah ada ya uh, chapter 2 punya slide dengan you all semua. Calculator ada. Okay. So boleh nampak saya punya slide Atira? Boleh eh? Boleh madam. Okay good. Alright so let's start. Okay, so this week we're going to focus on uh, chapter 2 on chapter material. So we have done on the discussion relating to the terms terms yang kita akan gunakan untuk uh, ACC 116. Uh, we are learn about the uh, definition of cost, definition of cost center and also apa ni? Uh, apa classification of cost and so on. Alright, so now uh, today we are focusing on the material itself, okay. If kita flashback balik, uh, cost itu kita ada tiga elemen, iaitu material, labor dan juga expenses. So today kita hanya akan fokus on material part sahaja, okay. Uh, so untuk material ni uh, mungkin akan lama sikit, uh, seminggu yang ni kita akan uh, buat satu subtopik and the rest another two weeks kita akan settlekan another two topics so, uh, itu secara fizikal alright so apa yang kita akan belajar untuk this topic adalah yang pertama kita akan tengok in term of uh, def, uh, definition okay definition of material which sebenarnya kita dah uh, explain ataupun uh, you dah belajar masa first sem uh, first semester pula first chapter okay so definition and explanation about the material classification and purchasing procedure apa yang uh, apa procedures yang involve in order to purchase the material okay to converting to the finished goods then we have uh, explaining the importance of material control system why we need to calculate the EOQ, calculate the stock level, uh, why we need to prepare the store ledger card using uh, sama ada 5-4 method, life 4 method ataupun weighted average method. So these three, okay, these uh, three, uh, stock level, economic order quantity, this one, stock level, economic order quantity, 5-4, life 4 and WAM adalah uh, material control system. Uh, Ketiga-tiga uh, subtopik itu adalah untuk material control system. Alright. Untuk hari ini, uh, Madam cuba untuk uh, buat EOQ dulu. Alright. So, sekiranya kita ada masa extra time, kita akan boleh masuk kepada stock level. Alright. So, kita akan fokus on EOQ first. Then, if we need, uh, we have extra time, kita akan go to stock level. So that nanti masa fizikal, kita hanya fokus on the store ledger card sahaja. Okay? Alright, so let's start. So in term of definition and classification of material, uh, we have learned in chapter 1, material can be classified into two. Uh, bergantung uh, apa ni, uh, as classified in the traceability punya method. Okay, so material ini kita boleh classify kepada in uh, direct material dan indirect material. Ada dua. So, material itself is the basic raw material and parts that have been purchased. Okay, kita beli contohnya kalau kita nak buat uh, cookies, kita beli flour, kita beli egg, kita beli sugar, kita beli baking powder and so on. So, those are the material, raw material. Kenapa kita beli raw material itu adalah untuk kita convert the raw material into finished goods. It depends on what are the finished goods yang you nak produce lah. Okay. So in uh, apa ni, in simple way, material can be defined as ingredient used in making a product. Bahan-bahan yang digunakan untuk kita buat produk tersebut. 
Kalau kita nak buat baju, so what are the material involved? Fabric, uh, apa ni, needle and so on. Okay, so the ingredient used in making a product, right, can be divided into direct material and also indirect material. Okay, alright, so mudah kan? Uh, macam benda tu sangat straightforward kan? Uh, tak perlu made explain in detail, alright? So, yang ni, direct material, indirect material, kenapa kita kata dia adalah direct, Madam dah explain in detail last class, okay, last week, okay. Uh, indirect material, apa perbezaan antara direct material and indirect material? Direct material adalah bahan utama, dalam kata mudahnya. Direct material adalah bahan utama. Indirect material adalah aksesori yang diperlukan untuk produce the finished goods, okay. Contoh direct material, dia bagi contoh, in making a cake, the direct material would be flour, egg, butter, okay? And the indirect material would be the jam, baking powder, cocoa powder. So, meaning that the accessory, benda yang uh, tak semestinya kena ada, okay? Tetapi untuk direct material is wajib ada, okay? Alright, next kita pergi kepada contoh. Alright, sekarang ni contoh kita nak buat perabot kayu. Okay, the yellow line is the, apa? What would be, can, can be categorized in the yellow one? The wood would be as? Raw material. Raw material yang kita boleh kategorikan sebagai direct or indirect, Atira? Direct material. Direct material. Sebab kayu adalah bahan utama untuk kita produce furniture. Okay, perabot kayu. Okay. And the blue line is the indirect material. Ha, cat, ha, paku. Ha, kenapa kita kata paku itu adalah indirect material? Sebab dia boleh di ditukarkan kepada benda lain. Kalau kita guna paku, kita guna gam. Okay, mungkin juga furniture tu tak perlu paku pun, dia just lekat-lekat-lekatkan saja. Okay, dia sambung-sambungkan saja menggunakan screw and so on. So, it's not a compulsory ingredient untuk uh, come up and produce the furniture. Okay, same goes to uh, cat. Uh, cat pun sama, cuma cat ni diperlukan untuk kita cantikkan furniture tersebut untuk kita jual kepada kita punya customer. Alright, tetapi kalau tak kayu tak ada, dia tak akan jadi furniture tersebut. So, that is the example of uh, direct material and also indirect material. Okay, so we go to the next slide. So, this is this slide uh, explain about the manufacturing facility. So, you have to imagine that sekarang ni kita dah kat dalam uh, manufacturing industry. Apa yang berlaku dekat dalam manufacturing industry? So, manufacturing industry, of course, kita akan beli raw material. Ha, so, lori akan sampai, kita akan call supplier. So, kita nak tepung, for example. So, tepung pun akan sampai dekat kita punya warehouse. Ha, yang ni dikatakan sebagai store tadi tu. Okay, kita kena ada warehouse untuk kita simpan all the material yang kita dah terima. Okay, so uh, all the material tu kita akan simpan dekat storage, uh, kita storekan dekat warehouse. Lepas tu uh, kita akan uh, hantar kepada production punya center. Okay, production center akan minta, uh, dia akan pergi kepada uh, kilang lah. This is the production center. Uh, so yang ni sebenarnya dia melibatkan center. Uh, kita dah belajar itu kan, kita ada production center, kita ada service center. Dalam production center tu pula dia ada macam-macam. Dia ada mixing, dia ada packaging, dia ada uh, apa tu, macam-macam uh, lagi lah dalam production center. Seperti mana juga dengan service center. So, this um, circle is relating with the manufacturing which which is the production center. So, once uh, raw material yang kita beli tadi tu dah diproses segala benda, dia akan keluar. Dia akan keluar menjadi finished good. So, finished good adalah Uh, apa ni, uh, barang yang kita akan jual dan di, diklasifikan sebagai inventory. Ha, yang you belajar dekat dalam ACC 117. Kita ada opening inventory, kita ada closing inventory. So, di mana sebenarnya inventory itu datang? Daripada production center ni. When we converting the raw material into the finished goods. 
Alright, so this is what happened in the production industry ataupun manufacturing industry. Okay, next slide, we're going to uh, discuss on the what are the material purchasing procedures. So, dalam slide ini, dia akan menerangkan berkenaan dengan dekat dalam purchasing procedures, okay, bila you nak membeli barang, you nak beli raw materials. So, this is the compulsory so bila when we talk about the production ataupun manufacturing benda yang paling penting ataupun proses yang paling penting adalah untuk you beli barang beli raw material kalau raw material tak ada production tidak akan berlaku so this is what happen in purchasing procedure dia akan start dengan production center so production center dia akan request material from the store macam yang case tadi tu yang kita tengok kat sini kan so production center akan request daripada warehouse berapa banyak barang yang diperlukan untuk mengeluarkan sesuatu produk. So what are the material uh, what are the document involved in production center? Material requisitions notes. So yang ni soalan-soalan yang selalu ditanya dekat dalam test. Contoh soalan dia adalah uh, what are the material involved in production center? What are the materials should be issued in store center? What are the mat uh, material pula? What are the document? Sorry. What are the document should be issued in store center? What are the document involved in purchasing center? Uh, so this is the document. The italic one is the document. The 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 first one adalah apa proses yang berlaku? So kalau dekat production center, prosesnya adalah request material from the store. So orang yang berada di production center, dia akan request material, berapa banyak material yang diperlukan daripada storekeeper un, uh, untuk dikeluarkan daripada store tersebut. Contoh, untuk dikeluarkan 10,000 unit cookies, dia memerlukan uh, 100 kilogram flour. So met a store dia akan keluarkan barang tepung tersebut bagi kepada production center. So di orang yang di store pula dia akan request to purchasing department to purchase the material. Sebab apa? Store ni adalah untuk penyimpanan barang, penyimpan barang. So orang yang dekat store, storekeeper dia akan tahu adakah uh, material mencukupi bila sepatutnya material dibeli. Okay. Sebab kita tak nak material kita out of stock. When production running, tiba-tiba production center minta daripada store material. Ah uh, tiba-tiba tepung tak cukup. Ah uh, so dia akan effect the production running. Ah uh, store tak nak. So store bertanggungjawab untuk request daripada purchasing department to purchase the material. Berapa banyak material yang kita kena beli? Okey, apakah jenis material yang kita perlu belikan? Kalau cookies memerlukan butter, so butter jenis apa? Berapa banyak butter? Ah macam itulah. Alright. So purchasing department will select appropriate supplier for the buying process. So purchasing department dia punya tanggungjawab adalah untuk memilih siapakah supplier yang bersesuaian. Ha, dari segi kosnya, dari segi kualiti barang untuk kita proceed dengan pembelian. Dan seterusnya pergi pada receiving, uh, back to store balik dan of course at last kita akan pergi kepada account department. Sebab account department lah yang akan membuat pembayaran kepada semua pembelian yang telah dibuat oleh uh, purchasing department. Okay, so at the end of the day, so this is the cycle happen in the material purchasing procedure. Itulah dia akan non-stop. Production store, purchasing, receiving store account. Itu je lah yang akan berlaku sehinggalah kilang itu tutup. So ini penting untuk you dapatkan apakah jenis dokumen yang terlibat dan apakah fungsi ataupun tanggungjawab each of department yang involved dalam material purchasing procedure. Okay? Alright. So Bila Madam banyak kali cakap, okay, ni masuk, ni masuk tu, just take note sahaja. InsyaAllah benda tu akan masuk. Okay, kalau tak masuk pun it's okay. Alright. Okay, next. Uh, yang ni Madam rasa you boleh baca sendiri. Okay, sebab so Madam nak uh, laju untuk calculation part. Alright, so this is the document involved in material purchasing procedures as mentioned before. But then, 
uh, this is an activity. What you need to do is that you need to find out what are the definition and function for each of the document. Ha, yang ni soalan juga yang biasa ditanya. Contoh dia akan bagi uh, ditanya soalan. What are the function of purchase order? Ha, so you kena tahu purchase order ni uh, gunanya untuk apa? Uh, what are the function of invoice? Uh, dia guna untuk apa? Contoh invoice ni digunakan ataupun diisukan bila mana ada pembelian atau pembelian secara uh, credit for example. Uh, so in English lah kan? Right? So so these are the activity that you need to do. Uh, please find out what are the function or definition each of the document involved in material purchasing procedure. Alright. Then baru kita masuk calculation part. Okay. Right, so as mentioned before, subtopic 2, we're going to explain ataupun we're going to learn about the material control system. Okay, material control system is a system to ensure that material is always ready for production and purchase the material in the right quantity at the right time in the right place. Okay, kejap ya, Madam. Uh, stop kejap boleh tak? Sebab Madam ada call. Okay, sorry. Uh, ada orang nak datang but then nanti uh, dia akan datang so that Madam akan stop semula eh. So in the meantime, uh, Madam akan proceed. Alright. So this is the material control system. Dalam material control system, dia bagi tahu sistem ni dia akan memastikan the material is always ready for production. Ah, Yang ni paling penting sebab tu kena ada material purchasing procedures tadi tu. Dia nak memastikan bahawa Material itu sentiasa ready for production. If not, production akan akan effect. So kita tak nak berlaku bila production effect, production stop, dia akan effect kepada kita punya profitability. Alright? And purchase the material in a right quantity at the right time and in a right price. Ini dia panggil sebagai costing. Okay? So kita nak memastikan bahawa bila kita beli barang, Bila kita nak uh, purchasing department membeli barang, barang yang diberikan belikan itu adalah in a right quantity. Kita tak nak terlebih barang, overstocking ataupun understocking. Contoh, kalau overstocking berlaku, barang itu akan expire. So, bila expire, yang akan rugi adalah company. Alright? Kalau understocking pula, it's not ready for production. Dia akan effect production. So, kita kena pastikan in the right quantity. Berapa jumlah sebenar yang kita perlu order? 100 kg, 300 kg, 250 kg is depend on the how much the production that we want to produce. Dan dalam masa yang sama, at the right time. Kita tak nak benda tu delay. Ha, kita nak pastikan on time, dia akan ada. Okay, kita nak esok, esok ada. Kita nak lusa, lusa ada. Macam tu. Alright? Ataupun kita nak petang nanti, ready for production. Alright? Dan dalam masa yang sama, when we talk about the right price, meaning that price yang kita uh, dapatkan itu adalah price yang paling uh, tepat. Okay? That's why dalam material purchasing procedure, dia akan pilih uh, supplier yang mana yang ada harga yang berpatutan. Okay, berpatutan, uh, align with the quality yang dia keluarkan, okay, align with the uh, quantity yang dia keluarkan and so on. So, that is the definition of material control system. So, bagaimana kita nak pastikan material itu always ready for production, there is three method. Uh, no, two method. Three pula. There are two method. Yang pertama, kita ada EOQ. EOQ is that economic order quantity. Economy. Economy itu sendiri kita boleh definekan sebagai right quantity at right time and in right price. 
economic, very economical. Okay, so EOQ, right? Then kita ada stock level. Stock level ni dia akan ensure that there is no risk about the overstocking and also the understocking. Okay, EOQ dia akan determine how much, berapa banyak yang kita perlu order. Okay, so this is the system yang kita boleh gunakan untuk kita menentukan, untuk kita memastikan material itu always ready for production. So, kita fokus dengan EOQ first. Alright, so dalam EOQ dia ada beberapa method yang kita boleh gunakan. So, uh, we have formula method, then we have tabulation method, and another one we have graphical method. Okay, but for your level, we only focus on the formula and also tabulation. So, kita fokus kepada dua ni saja. Okay, graphical memang tak akan masuk dalam you punya test. Okay, maybe nanti bila you dah mungkin you masuk dalam industri ataupun manufacturing industri, you akan nampaklah graphical method. So, we more focus on the formula and tabulation. So, both method ni, dua-dua method ni akan masuk dekat dalam you punya test. Okay, next uh, kalau ada masa kita akan go to stock level. Kejap eh. Kejap. Sorry, sorry, sorry. Okay. Apa tu? Uh, chat, chat dekat dalam chat box apa benda? Ha, tolong kejutkan siapa-siapa yang tak datang ni. Baru 18 orang. Benda uh, chapter ni penting eh. Walaupun ada recording tapi jangan ambil remeh. Okay. 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 okay uh, let's uh, start. Okay. Uh, dengan EOQ. Okay. Kita pergi kepada EOQ. Right EOQ. Fokus mula. EOQ adalah economic order quantity. Okay. Definition of EOQ. If soalan tanya you uh, definition, what are the definition of EOQ? Right. Ini yang berlaku. Material out of stock. Okay. Bila material tak ada, apa yang kita buat? Kita akan beli ataupun kita akan order material from supplier. So, bila kita nak order material daripada supplier, kita perlu uh, keluarkan kos. So, bila kita nak keluarkan kos, kita perlu ada systematic system yang akan menentukan yang pertama, how much the material should be order. So, kita tak nak overstock, kita tak nak understock. Kita nak in a right quantity, how much? 300, 200, 500. And another one is what uh, apa ni, which quantity is the most economic to order. Sebab kenapa dia kata the most economic to order? Bila kita nak membeli barang, there are maybe bukan bukan seorang supplier yang kita akan tengok. Kita akan tengok banyak supplier. Mungkin lima supplier berkenaan dengan tepung. Bermacam-macam jenis brand tepung yang ada dekat dalam pasaran. So, tepung yang mana satu yang bila kita order, yang itulah yang paling ekonomik untuk kita order. Sebab so, kita nak menjaga kos. Bila kita cakap kos, kita nak kos yang paling rendah. 
untuk memastikan kita punya profit tinggi. Okay. Dan dalam masa yang sama, EOQ ini juga akan dinyatakan dalam bentuk unit. Okay. KG, liter, meter. Bukan dalam monetary uh, term. So, bila kita nak beli barang, kita kena pastikan berapa banyak barang yang kita kena order dan berapa jumlah kuantiti yang paling economic to order. So, that's why economic order quantity diperlukan di mana economic order quantity ni dia punya benefit dia, advantages dia adalah dia boleh determine, okay, determine the optimum or best order size berapa jumlah banyak uh, order yang diperlukan where the total amount of the ordering cost and holding cost is being minimized. Okay, banyak term-term yang you kena faham dan you kena focus. Okay, what are the benefit of EOQ? Able to determine the optimum, optimum or best order size. Kita boleh tentukan, okay, berapa banyak order yang kita perlukan paling optimum. Optimum ni paling ekonomi lah, yang the best order yang kita boleh buat. Dalam masa sama, bila kita order tu, kita kena pastikan cost yang kita order tu iaitu dua. Iaitu ordering cost dan juga holding cost is being minimized. Itu adalah EOQ. So nanti kita akan tengok lepas ni kita akan tengok what are the formula dalam EOQ. How to calculate the EOQ. So the assumption ni, apa uh, ni you read on your own eh. So, bila you read on your own tu maksudnya yang tu tak berapa nak penting lah macam tu. Cuma untuk you punya pengetahuan. Okay. So, kita tengok kepada next slide. Ada beberapa terms yang digunakan dekat dalam definition of EOQ tadi tu. Yang mana you kena faham terms tersebut. Sebab dekat dalam soalan dia tak bagi. So, this is the ordering cost. This is the holding cost. No. Soalan dia tak direct macam tu. Soalan dia akan bagi in general, you need to determine which one is the ordering cost, which one is the material and so on. Untuk dimasukkan dekat dalam you punya formula. Okay. Yang pertama, ordering cost. Dalam definition ataupun benefit of the EOQ tadi, ordering cost ni kita akan minimize kan bila kita order barang. Apa yang dimasukkan dengan ordering cost? Ordering cost transportation, receiving, setup, clerical in preparing purchase order. Untuk memudahkan you in a simple words, ordering cost ini adalah cost-cost yang incurred bila you baru nak order barang. Baru nak order the material. Contoh, material dah nak habis dekat store, dekat warehouse. So, apa yang you perlu buat? Yang pertama, you kena ada club yang akan uh, apa ni, handle ataupun in charge untuk call the supplier. Uh, call supplier, okay. Call supplier itu call supplier ini semua benda. Then ada quotation. Uh, keluar quotation. So, daripada quotation itu kita akan pilih which quotation yang paling ekonomi. Okay. So, bila quotation dah agree, so kita pilih supplier A. So, bila supplier A, kita kena bagi uh, purchase order kepada supplier tersebut. Berapa banyak barang yang kita nak order. So, kita nak bayar tu dari segi invoice ataupun secara cash. So, this is the clerical cost. Yang tu adalah clerical. Then, kita ada receiving. So, bila dah order semua benda. So, let's say kita order 300 kg tepung daripada supplier A. So, supplier A ni duduk di area KL. So, daripada KL, datang ke Rauk. So, sampai dekat kilang kat Rauk, kita menerima barang tersebut. So, receiving cost berlaku. Menerima tu dari segi, daripada uh, apa ni, apa kita panggil kontena tu, kita nak keluarkan barang tersebut. Kita masukkan dekat dalam kita punya storage. Ha, itu receiving cost. Nak kira ke berdasarkan kepada purchase order kan? So, kita kira, uh, kita order 300 kg. So, bila barang sampai, kita kena check betul ke 300 kg yang kita terima ni. Ha, itu adalah receiving cost. Lepas tu, transportation cost. Daripada KL ke Rauk, barang tu nak sampai, kita kena bayar transportation tu. Macam you beli barang lah. You beli barang daripada TikTok shop. 
you kena bayar uh, apa ni apa uh, apa orang panggil kita punya apa charge COD charge apa macam tu uh, so itu kita kena incur sebab kita nak beli Okay, melainkanlah kita pick up sendiri barang tersebut dekat kita punya dekat orang tu punya warehouse. So the transportation, the receiving, the setup, clerical cost, those are the ordering cost. Ah itu yang kita panggil sebagai ordering. You baru nak order barang tersebut, you baru nak apa ni order the material. Okay, ah so itu adalah ordering cost. Next kita ada material handling cost. Dia ada banyak nama ataupun dikenali sebagai holding cost ataupun carrying cost. Yang ni adalah cost ini berlaku bila barang tu dah sampai dekat you punya warehouse. Barang dah sampai, apa yang you kena buat? Bila dah turunkan barang daripada container, bawa masuk ke warehouse, so kita kena ingat storage space cost. Okay, kita kena ada satu bangunan untuk kita simpan all the material yang kita terima. Dalam masa yang sama, kita kena bayar insurans. Kenapa? Sebab kita tak nak tanggung risiko. If anything happen dekat building itu, contoh kebakaran, kita tak nak menanggung risiko tersebut. So, kita uh, bayar insurans. Alright. Then, kita kena uh, prepare for handling. Bila sampai barang, barang dah sampai, keluar daripada kontena, Daripada tempat itu, kita kena susun pula dekat dalam store. So, penyusunan barang itu, kita kena bayar gaji pekerja. Okay. Then, depreciation. Kenapa berlaku depreciation? Sebab dia melibatkan building. Dekat dalam store ada building. Dalam store ada cabinet. Okay. So, those are the fixed asset. Fixed asset, you have to depreciate. Dan kita ada obsolescent. Obsolescent ni bermaksud contoh barang-barang yang mudah menyer, apa ni mudah hilang ataupun mudah uh, menyerap, kan? Benda-benda yang cecair, kan? Mungkin terima satu liter tapi nanti bila panas semua benda dia akan berkurang menjadi uh, macam tu lah 0.8 macam tu. Okay? Obsolescent ataupun uh, berlakunya kehilangan uh, yang tak boleh dikawal, alright? Mungkin akan berlaku kehilangan ataupun terpecah ke masa kita angkat-angkat tu terpecah. Ha, tapi kita yang carry all the cost. Okay, sebab barang tu kita dah terima. Okay, so those are the example of holding cost. Okay, holding cost. Hold the barang. Ha, you just imagine, okay, holding ni adalah barang dah sampai. So, apa yang berlaku? Kita kena simpan, kita kena depreciate. Kita kena apa ni, bayar insurans, handle and so on. Order, kita baru nak order barang. So, kita kena bayar gaji club untuk prepare the purchase order. Kita kena bayar transportation and so on. Mungkin ada lagi contoh-contoh yang lain yang mana soalan itu dia akan letakkan yang contoh ni. Bukan yang uh, ni this is the ordering cost. No. Ha, macam tu. Okay. Dia mungkin akan bagi tahu insurans RM3.50. Uh, apa ni, transportation RM4. So, you need to, to calculate the EOQ. So, which one is the ordering? Which one the holding? Ah, macam tu. Okay. Next is reorder quantity. Reorder, repeated lah. Berapa kali you order quantity, you order. Ah, yang ni sama dengan inventory turnover ratio. Ah, you pernah belajar masa ACC117. Inventory turnover ratio, how much, berapa kali, banyak kali you order the material. Dan lead time ini pun perlu diambil kira juga sebab lead time ini pastinya akan berlaku bila mana bila you place the order, you order hari ini uh, tak mungkin dia, dia akan sampai hari ini juga. Uh, mungkin dia akan sampai ambil masa 2-3 hari kalau supplier itu jauh ataupun dia akan sampai esok. So the time between placing the order and receiving the order adalah dipanggil sebagai Lead time. Okay. Time between placing and actual time uh, material delivered. Uh, so, bila kita call hari ni, sampainya tujuh hari kemudian. Uh, so, tujuh hari itu adalah lead time. So, it depends lah soalan tu nak bagi tahu macam mana berapa jumlah dia. Okay. Dan lead time ni jangan risau, dia akan bagi tahu. Lead time 3 to 2, 3 uh, to 4 weeks. Uh, 3 
paling minimum, a pipe paling maksimum. So, don't, uh, that, uh, that is the lead time. Okay? Alright, ada soalan kat situ? Any question? Before we go to the formula? Ada soalan? Tak ada. Ada. Michael okay? The rest okay ya? Yeah? Alright. So, how to calculate the EOQ? As mentioned before, there are two methods involved which are formula method and tabulation method. Okay? Formula method and tabulation method. So, we go first to the formula method. So, this is how you calculate the EOQ using formula method. So, this is the first formula yang you kena hafal. Okay, you need to memorize ya. Yeah? Bukan diletakkan attach dekat belakang soalan ke tak ada. So, you need to memorize. So, how to calculate the EOQ using the formula method? Punca kuasa dua. Dua darab, CO ini adalah ordering cost per order. Bukan total ordering cost. Ha, yang tu pun you kena, uh, apa ni, you kena uh, take into consideration juga. Sebab kadang-kadang dia bagi dalam bentuk total. Ha, so you pun ambil uh, dua darab RM50 total ordering cost. Ordering cost bukan total. It is per order. Satu order tu berapa ringgit? Ha, macam tu. And another one, ah uh, darabkan dengan titik besar ni darab. D adalah demand per annum. Demand per annum. Okay, permintaan setahun. So, demand ini wajib dalam bentuk tahun. If let's say soalan tu bagi tahu dalam bentuk bulan, you kena convert into annual, annum. If soalan tu bagi dalam bentuk hari, wajib convert dalam bentuk annual. So, dia mesti dalam bentuk annual. Tak boleh monthly, tak boleh daily, tak boleh weekly. Okay, D tu mesti dalam bentuk per annum. Right? Then, divide by CS. CS adalah cost of storage, holding. Holding cost tadi tu. Yang apa, insurance, depreciation, ha, yang tu. Per item, Per annum. Ha, yang tu pun penting juga. Per item, per annum. Dia bukan total. Dia mesti dalam bentuk per item. Satu unit berapa ringgit storage cost dia? Satu unit berapa ringgit ordering cost dia? Ha, macam tu. Satu order berapa ringgit. Okay. So this is the formula for formula method. If you are using the formula method and uh, if the uh, question asks you to calculate the EOQ using formula method. Right. Contoh paling simple yang Madam boleh tunjuk. Okay. The annual consumption. Annual consumption. Ha, ni ayat-ayat ni yang you kena tahulah ya. Ha, yang ni tak adalah pula tips macam mana kita nak faham. Ada Macam mana kita nak tahu itu annual demand Madam? Macam mana kita nak tahu itu adalah demand? So you kena Belajarlah macam mana nak fahamkan ayat tersebut, alright? So, the annual consumption is 4,000 unit. Meaning that this is D. Okay, dan adakah kita perlu convert 4,000 unit ke annual? Dah tak perlu sebab dia memang dalam bentuk annual. Okay, dan the procurement cost. Procurement cost RM10. Procurement adalah ordering cost. Okay. Then the cost per unit, ah, ni cost per unit ni adalah uh, material pricing. Material price. Okay. Then the storage cost and carrying cost is 10% from the material unit cost. Ah, so you kena cari. Uh, eh, panas ni. The, you kena cari storage ni berapa ringgit. The storage and carrying cost is 10%. So 10% daripada mana? Daripada material unit cost. So how much the material unit cost? 5 ringgit ni. So dapat uh, dia punya study, itu case study dia, itu jalan cerita dia, you are required to calculate the EOQ. So, you keluarkan satu persatu daripada formula tu apa yang you perlukan. 
Bila nak kira EOQ menggunakan formula method, ada tiga item yang you wajib determine from the question. Yang pertama, annual demand. Yang kedua, ordering cost di berapa ringgit per order. Yang ketiga, holding cost di berapa ringgit per item. Tiga item ni wajib ada. You kena determine from the question. So apa yang Madam selalu buat adalah you, Madam akan keluarkan information tersebut sebelum Madam masuk dalam formula. So keluarkan satu persatu. Berapa banyak AD yang diperlukan? 4,000 unit. Berapa jumlah cost? Uh, jumlah cost. Berapa order ordering cost? RM10. Adakah kena darab dengan 4,000 unit? Tak perlu. Sebab formula kata per order. So tak perlu darab. Ambil je as it is. Okay. Lepas tu kita kena cari pula holding cost. Dia kata holding cost ataupun carrying cost ini adalah 10% daripada material unit cost. So material unit cost adalah RM5. 10% daripada RM5. Cuba masukkan dalam dalam calculator. You dapat tak 400 unit? Calculator masukkan dalam calculator. Masukkan all the figure dalam formula, masukkan dalam calculator, dapat tak 400 unit? Did you get the number? Everyone ya, yeah, walaupun you tak buka kamera, everyone. Try. Kalau tak nanti you tak reti nak guna calculator. Dapat tak 400? Balkis dapat tak 400? Dayangku Balkis. Did you get the figure? Balkis, are you there? Intan, yeah. uh, you, did you get the figure 400 units? Um. Oh. You dah kira ke belum? Irfan? Dapat, Madam. Dapat, 400 unit. Atirah, did you get the figure? 400? Sekejap, Madam. Tengah kira. Ah. Ah. Pastikan dapat sebab bila uh, masalah ni kadang-kadang you salah masuk dekat dalam calculator. So, bila you tak reti guna calculator ke, tak tahulah. Tapi kita akan, you kadang-kadang ada student yang tak dapat 400 unit tu. Okay. That's why saya tanya. Mirza, did you get the figure? Aikal, you tak dapat ke? Dapat. Dapat? Dapat. Okay. Mirza, did you get the figure? Mirza mana? Ah, tadi duduk sibuk dalam chat box ni. Tiba Pak Madam panggil tak ada pula ya. Okay, Eliana. Siapa yang tak dapat? Ah, Eliana dapat. Siapa yang tak ang, tak dapat, angkat tangan. Yang dapat, bagi reaction. Thumbs up ke? Okay, Atira, did you get the figure? Karen dapat. Okay, good. Okay. Good. Okay, good. Aikal kenapa? You dapatkan Aikal? Atira dah dapat dah? Dah. Okay, dapat. Aikal dapat. Alright. So, that is how you uh, punya answer the question by using the formula method. Okay, ingat ya. Eh? So, kita nak pergi tabulation method pula ni. Hafal dah terus formula tersebut. Punca kuasa 2, 2 darab 2 DO bahagikan dengan H. 2 DO bahagi dengan H. Ya yeah, betul Ifan, kalau dapat janganlah thumbs up macam tu. Aikal ni. Hai. Okay, thumbs up lah kan. Betul tak? Alright. Okay. Okay. Maaf diterima. Right, next. Boleh Madam teruskan dengan next slide? 
Kita nak buat tabulation. Dan lepas ni kita akan pergi kepada past master question. Good, I got. So, kita pergi kepada tabulation method. Okay. Tabulation method ni dia agak complicated sikit. Alright. Uh, sebab dia melibatkan banyak formula. Okay. Yang ni, kadang-kadang um, um, dia masuk, kadang-kadang dia tak masuk dalam test. Ataupun uh, dia masuk dua-dua. Dia masuk formula masuk, dia masuk tabulation pun masuk. Uh, macam tu lah. Ataupun dia just minta you uh, you buat macam ni. Contoh, calculate total holding cost. Uh, dia tanya macam tu. Dia bukan minta tabulation tapi dia minta you calculate. Uh, calculate total holding cost. Calculate total ordering cost. So yang tu sebenarnya part of the tabulation method. Okay. So bila you nak buat tabulation method, nama pun tabulation. So you need to prepare the table. So you have to prepare the table. Okay. So dalam table ini, uh, Madam dah summarize kan dia. You kena ada kolom-kolom yang melibatkan uh, apa ni item dia. Apa jenis yang you nak, nak cari. How to calculate dia dan this is the formula yang Madam letakkan ni adalah formula yang you perlu hafal untuk dapatkan the item tu. Contoh yang pertama, item yang I've done, dia punya item ni order size, average, number of purchase, total holding, total ordering, total cost ni dia mesti sequel. Dia tak boleh tiba-tiba average stock dekat atas. Ah tak boleh. Nanti dia akan jadi salah bila you nak dapatkan total cost of stock. So dia kena start nombor satu order size, nombor dua average, nombor tiga uh, number of purchase order dan seterusnya. Mesti sequel. Dia tak boleh uh, order size dekat bawah sekali, average stock yang first dulu uh, tak jadi. Uh, so nanti dia tak akan jadi total cost of stock tu. Alright. So bila uh, order size, uh, bila nak buat tabulation, first thing first you need to find out what are the order size. Berapa banyak yang you nak order? So, maybe ada juga yang tanya, apa perbezaan? Bila, Madam, kita nak guna formula method? Bila nak guna tabulation method? Apa perbezaan antara formula method dengan tabulation method? Okay, dalam formula method, kita akan gunakan bila mana kita memang tak ada idea langsung berapa jumlah yang kita nak order. Kita tak tahu nak order 300 ke nak order 400 ke nak order 500. There is no idea at all. Okay, so that's why kita gunakan formula method. So, bila gunakan formula method berdasarkan kepada annual demand, berdasarkan kepada holding cost, ordering cost. So, kita masukkan dalam formula, kita dapat tahu oh, 400 unit yang kita perlu order. So, kita pun order lah 400 unit. Tetapi, dalam tabulation method, dia ada range of order. Kita dah ada dah idea. Okay, kita sekarang ni nak order 300 ke... Nak order 500 ke ataupun nak order 200. Okay. You kena fikir, you kena aware. Tak semestinya bila kita order 200, kos itu akan rendah. Tak. Mungkin dalam 200, ordering kos dia tinggi. Sebab kita order sikit. Ha, bila kita order banyak, ha, mungkin dia rendah ordering cost dia. Macam tu. So, kita tak boleh jump to conclusion. Okay, kalau dah ada 300, 500 dengan 200. Kalau nak cost yang paling minimum, so order je lah 200. No. So, you kena prepare the tabulation method untuk menentukan which order yang sepatutnya kita order. Adakah kita kena order 300, 500, 200. Yang mana, macam mana kita nak pilih Order yang mana yang kita perlu order. So that's why kita buat tabulation method untuk kita menentukan total cost of stock. Kita nak tentukan berapa jumlah cost yang kita terpaksa bayar untuk beli barang tersebut. Ha, kalau 300 yang paling rendah, so kita order 300. Kalau 500 total cost yang paling rendah, kita order 500. Ha, macam tu. Kita nak yang paling rendah. Back to benefit EOQ tadi tu. Sebab dia kata benefit of EOQ apa dia? Economic order size dan dalam masa yang sama kita kena kurangkan minimumkan ordering cost dan uh, dan holding cost. Ha, so itu dua tu. Alright. So tabulation method kita akan start dengan order size. Order size ni 300, 500, 200. Okay, kadang-kadang ada dalam soalan, kadang-kadang tak ada dalam soalan. Ha, so, you kena cari. Okay, 
Average stock, macam mana nak kira average? Nama pun average, you have to divide by 2. So, 300 bahagi 2 dapat 150. Ha, macam tu. Bagi 2. 500 bahagi 2 dapat 200 setengah. 200 bahagi 2 dapat 100. Ha, itu average. Average, you just divide by 2. Okay. Number of purchase order dalam bentuk time. What is the formula for number of purchase order? So, this is the formula. AD bahagikan dengan OQ. AD adalah apa? Annual demand. So, dalam soalan, dia akan bagi tahu. So, this is the annual demand for uh, flour. So, katakanlah annual demand dia, dia letak kat sini, annual demand dia adalah 1,000 kg. So, dia akan letak 1,000 bahagikan dengan 300. 1,000 bahagikan dengan 500. 1,000 bahagikan dengan 200. Faham ke tak faham? Ada nak tanya? Contoh eh, kalau 300 untuk nombor purchase order dia akan jadi 1,000 bahagikan dengan 300. Ha, macam tu. 1,000 bahagikan dengan 500. Where did, the, where did you get the figure of 1,000 from the question? Okay. Untuk 200, 1,000 bahagikan dengan 200. Ha, something like that lah. Okay, you kena buat ketiga-tiga order size tu lah. Okay, ada soalan sampai kat situ. Okay ke tak okay? Kumaira okay. Uh, raise hand tu maksud nak tanya ke okay? Kalau raise hand tu maksud nak tanya. Tak eh? Okay. Oh, tertekan. Alright. Okay. Alright. Then, kita ada total holding cost. Total holding cost. So, how to calculate the total holding cost? Average stock yang ni darabkan dengan holding cost per unit. Mana nak dapat holding cost per unit ni? Daripada soalan. From question. Soalan diberi. Holding cost satu unit RM2, for example. So, average stock 100. 100 dalam 2 dapat RM200. Itu total holding cost. Average darabkan dengan holding cost per unit. Next, kita ada total ordering cost. What are the formula for total ordering cost? Number of purchase order. This one. Yang C ni. Darabkan dengan OC per unit. Order cost per unit. Ha, daraplah. Nombor purchase order katakan dapat ha, 35. 35 kali. 35 darab ha, katakan order ring cost 3 ringgit. So 35 darab 3 dapat berapa ringgit. Okay. So at, at the end of the day you akan dapat cost of stock. So how to calculate the cost of stock? Total holding tambah total ordering. Ha, this one. Tambahkan dengan this one. You akan dapat total cost of stock. If let's say you buat ni 300, 500, 200. You akan dapat 300. Cost dia adalah 100 setengah. Contoh eh. Contoh ni Madam buat contoh. 500 cost dia adalah 200. 200 cost dia adalah uh, 200 setengah. So, daripada sini, you boleh tentukan which one the EOQ. Mana satu EOQ dia? Anyone? Kalau tak ada satu volunteer, ada panggil nama. Which one the EOQ? Nurin? Tengku Nurin? Nurin, are you there? Tak ada eh. Nur Fatihah. Fatihah ada tak? Tak ada madam. Okay. Fatihah which one is the EOQ? Ah, uh, Which one? Macam mana kita nak tentukan EOQ? Kita tentukan berdasarkan kepada total cost yang paling rendah 
Daripada 300, 500, 200 ni Ini adalah uh, range of order Yang sat, mana satu order yang paling murah total cost dia 150 ke 200 ataupun 200 setengah So kalau you tengok sini 100 setengah yang paling murah So EOQ dia adalah at 300 unit So you pun akan order pada kadar 300 unit Ataupun 300 kg Faham ke tak faham? Faham Okay Madam tak akan uh, apa ni, repeat balik ya eh, benda ni dekat dalam physical class kita nanti sebab kita uh, kita akan masuk ni dalam uh, test. So you have to make sure yang you betul-betul faham this topic. Okay, Madam tak akan repeat dalam kelas tau. Okay, so this is the EOQ using tabulation method and also formula method. Dua cara. Okay, formula, tabulation. So sekarang ada berapa banyak formula yang kena hafal? Satu yang formula method yang ni dan yang ke seterusnya adalah formula untuk average, formula untuk number of purchase order, total holding, total ordering dan juga total cost of stock. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam formula yang you perlu memorize dan fahamkan okay, to make sure yang you boleh jawab soalan EOQ. Okay, faham? Tips macam mana nak memorize adalah kalau you buat empat set past master question yang Madam you suruh you print tu insyaAllah you boleh memorize the formula. Automatically bila you buat exercise dia akan automatic you boleh memorize. Ha, janganlah buat exercise you duduk tengok apa ni formula. You cuba untuk memorize the formula. Dan mungkin nanti kita akan buat juga satu set khas untuk soalan test, sampel test yang semester lepas punya. So daripada situ, you akan uh, memorize the formula dan uh, mula faham dulu lepas tu baru memorize the formula. Okay? Alright. So this are the example of uh, tabulation method. Ha, yang ni contoh tabulation method. So yang ni contoh yang simple, kita ada annual demand diberikan as I said before, annual demand uh, either diberikan terus ataupun you need to calculate the demand first daripada soalan tu, soalan 1A, dia minta you calculate the annual demand. Uh, then baru you need to prepare the tabulation method. So meaning that kalau annual demand you salah, the whole your answer in Tabulation method will be wrong. Ah, Itu risiko dekat dalam ACC 116. ACC 116 ni dia ada ah, macam you buat matematik. Kalau salah formula yang first, dia akan efek seterus, jawapan seterus-terusnya. So salah first step, dia akan efek jawapan seterusnya. Kalau first step salah, kosonglah yang lain tu. Ah, So you have to make sure bila you determine the information ataupun you figure tu, you kena determine betul-betul daripada soalan. Okay, bukan nak menakutkan tapi cuma nak memperingatkan supaya you lebih aware. Alright, so this is the annual demand dan you ada cost of order per order, holding cost per item. So you need to calculate the EOQ in units if you are given relevant range. Ah, tu dia tahu tadi tu, relevant range. Kita ada, sama ada kita nak order 400, 1000, 5000 ataupun 25000 unit. So if you are using the tabulation method, you need to prepare the table which will start with the order quantity, then of average, then number of purchase, total holding, total ordering, total cost as I explained uh, before. Okay? So bila kita nak tentukan order quantity, you akan letak 400, 1000, 5000, 25000. Just copy paste from the question. Then how to calculate the average total? Uh, apa ni, orders quantity bahagi dua. So, you dapatlah 200 ni. Uh, ni you kena kira ya. Eh. You try kira dekat dalam dengan you punya calculator. 1000 bahagi dua dapat 500. 5000 bahagi dua, 2500. 25000 bahagi dua, 12500. Uh, so, this is how you get the average stock. So, number of purchase order. What are the formula for number of purchase order? Anyone? 
What is the formula for number of purchase order? Anyone? If not, I panggil nama. Zakirah. Zakirah Roslan. Where is Zakirah Roslan? Ha, mana satu Zakirah Roslan? Please respond. Dia susah nak respond eh. Okay, uh, Atira. What is the formula Atira untuk number purchase order? Uh, number of purchase order punya formula A A divide by Q Okay, A tu adalah apa? Order? Quan? Um, order quantity Yes, order quantity 400 divide by or Q divide by demand kan? Demand, ha ah. Ha, 250,000. Dapat tak 625? AD bahagi OQ ke OQ bahagi AD? AD bahagi OQ. Ha, terbalik ni. AD AD, AD bahagi OQ kan? Ha ah, AD bahagi ha. OQ. So 250,000 bahagi 400. Dapat tak 625? Dapat? Okay. This is how you calculate the number of purchase order. AD bahagi OQ. Annual demand yang ni Bahagikan dengan OQ. OQ adalah 400. Same goes to the 1000 ni. AD 250,000 bahagikan dengan 1000. Ah, So you kena check. Betul tak? You dapat tak jawapan tu nanti? Ah, uh, Then 250,000 bahagi 5,000. 250,000 bahagi 25,000. Then you get this figure. Okay? Dan seterusnya lah. Nanti you you uh, habis ni masa tutorial, you check balik. Dapat tak 2,000, 12,000? How to get this figure? This figure, this figure and so on. Boleh ke tak boleh? And apa yang Madam cuba nak explainkan adalah yang ni baru formula, uh, ni baru calculation. Dia kata calculate the EOQ. So you need to determine which one is the EOQ. Daripada sini, Atira rasa mana satu yang EOQ? Which one? Macam mana nak tentukan EOQ? Total cost yang paling rendah. So which cost yang paling rendah? Which one? 10,000. 10,000. So good. So 10,000 so the EOQ is at 10,000. Pada kuantiti berapa? So 1,000. So jawapan dia adalah EOQ is at 1,000 unit. So you dapatlah EOQ dia. Baru dapat marka penuh. Kalau you just kira yang ni je, you takkan dapat marka penuh. So this is jalan kira. Okay. The answer would be EOQ is at 1,000. How to determine 1,000? You tengok dekat total cost kat bawah ni. Warna satu yang paling rendah. Yang ni paling rendah. Compare yang tiga lain tu. So bila yang ni paling rendah, Uh, unit dia tu yang you ambil. Macam tu je dia punya formula dia. Faham ke tak faham? Bagi reaction sikit. Okay, good Irfan. Good Atira. Good Intan. Mirza, good. Okay, the rest of you, I apa ni, expect yang you boleh faham lah, ya? Yeah? Okay. So, kita stop dulu slide ni, uh, EOQ, kita cuba tengok past semester question. Okay, stop dulu. Sekejap, Madam cari past semester question. Okay, past semester question, kita tengok yang Disember. Okay. Mereka menganggap semua orang dah print lah ya. Okay. Kita tengok Disember 2018 sebab kita dah chapter 2. Kita tengok question 2 lah. Okay. So question 2. 
uh, kita uh, dia ada uh, structured and calculate punya soalan lah theory part dengan calculation part okay so question tu dia tanya uh, differentiate between holding cost and ordering cost by providing one example of each cost ini madam dah clearly explain dekat dalam slide berkenaan dengan uh, the different between holding cost and ordering cost you boleh refer slide yang terms tu okay Alright, so give one example for each of the costs. Identify two causes of ineffective storekeeping. Yang ni more to uh, general question. Uh, you kena fikir, KBAT sikit lah. You kena fikir apa penyebab uh, peni, uh, ineffective storekeeping. Uh, okay, yang ni kena fikir. Dua markah. Alright, kita go to the uh, calculation part. Uh, yang B ni storage card kita kita tak belajar lagi storage card Madam rasa tak sempat hari ni ok kita akan belajar masa physical class nanti alright uh, so kita tengok yang C ni uh, yang C so crystal gemilang ok crystal gemilang baca dulu masing-masing baca dulu Madam uh, stop presenting sekejap sebab nak buka pdf supaya boleh tulis-tulis Okay, baca dulu. Baca dulu soalan tu, apa yang dia nak. Okay, dah baca dah. Crystal gemilang ya, tengok yang part crystal gemilang. Okay, let me share the slide. Okay, we have Crystal Gemilang. Okay. Jadi Crystal Gemilang kat situ, dia kata Crystal Gemilang is a trading uh, trading company produces glass containers for local market Okay, glass container. Okay. And one of the primary ingredient is a silica sand. So this is the primary ingredient. Okay. Primary maksudnya ingredient yang penting untuk you produce the glass tu adalah silica sand. Eh, silica sand. Silica sand. So the silica sand is currently used in quantities of 4,000 kg every month currently every month dia gunakan 4000 kg the maximum and minimum consumption for the silica sand are 4500 and uh, 1500 kg respectively okey ah uh, yang tu minimum dengan maximum punya information then KG trading ordered the silica sand at 2500 2500 kg per order with a cost of 500 ringgit per order. Ha, so ini apa? 500 ni adalah apa? Ordering cost ke holding cost? Ni madam cakap tadi you need to determine by your own. Dia tak bagi tahu so this is the ordering cost no this is the holding cost no dia bagi tahu dalam bentuk macam tu so you need to determine adakah 500 ni adalah ordering cost ataupun holding cost anyone anyone ordering cost ordering cost good then you dah tahu dah itu adalah ordering cost eh 
The order will take between two to three weeks. Ah, yang tu apa? Ini adalah lead time. Okay. To arise at the company's warehouse, other costs involved are storage charge and running costs. Storage charge is two ringgit per kg, whereas the running cost is one ringgit per kg. So both two costs, two ringgit and one ringgit, is the holding cost. Okay, itu adalah holding cost. Dua ringgit dengan seringgit holding. 500 ordering. Lepas tu kita ada uh, quantity and uh, demand 4,000 every month. Okay, now you are required to calculate the following for the silica sand. First, you need to calculate the economic order quantity using the formula method. Everyone. Tolong calculate sekarang. Kejap lagi saya panggil nama. Please calculate on your own. Sebab you tak boleh nak tengok orang lain kan? Ha, calculate. Calculate kejap. You dapat berapa? Hmm, berapa dapat? Okay, so how much? Using formula method, just masukkan dekat dalam formula. Formula kita adalah, apa formula kita? Punca kuasa, dua, darab, demand, darab OC, bahagikan dengan HC. Masukkan formula-formula dia. Dapat berapa ringgit? Eh, dapat berapa ringgit pula? Berapa kuantiti ringgit dia? How much? Anyone? Ke Madam nak panggil nama? Aisyah Zainuddin. How much for EOQ? Aisyah Zainuddin. Sekejap Madam pergi akhir. Okay. Atira dah dapat dah? Belum. Okay. Let's discuss lah ya. Sebab this is the first first question. Okay, kita masukkan dekat. Uh, kita cari ni dulu. Kita keluarkan dia punya apa ni item dulu. Bila kita nak buat formula method. Ada tiga item. Ingat. Tiga benda yang you kena keluarkan. Yang pertama you kena keluarkan AD. Yang kedua you kena tentukan OC. Yang ketiga, you kena tentukan HC. Tiga benda ni wajib kena ada dekat dalam formula method. So, first thing first, kita cari AD dulu. So, macam mana nak tengok AD? AD, dia kata, the silica sand is currently used in quantity of 4,000 kg every month. Every month, dia keluarkan 4,000, uh, dia memerlukan 4,000 kg. So, Disebabkan bila nak kira D mesti dalam bentuk annual So kita kena bahagi darabkan dengan 12 So 4,000 kg darabkan dengan 12 bulan So dekat sini dia akan dapat 48,000 kg So this is for your AD Uh, tak payah cari yang lain. Bukan uh, 1,500 itu maksimum minimum. Bukan 2,500 yang ni yang dia order. 
yang dia demand sekarang, yang digunakan sekarang ni ah itu maksudnya annual demand. 4000 setiap bulan. So kalau setiap bulan kenapa darab dengan 12 madam? Sebab setahun ada 12 bulan. Ah so darab dengan 12. Dan kita keluarkan apa OC dia, berapa jumlah OC. Tadi uh, kita dah tentukan, okey 500 ni adalah OC per order. So letak 500. Dan dalam masa yang sama kita perlu cari holding cost. So holding cost RM2 dengan RM1. So RM2 tambah RM1 sama dengan RM3. So nanti bila Madam marking, Ya, dia punya, dia punya test, marking akan dapat kat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. So, dapat lima tick kat situ. Untuk dia dapatkan full mark. Ini baru masuk formula. Dan masukkan dalam formula. Prepare formula you. Dua darab uh, 48,000. Demand you. Darabkan dengan 500. Bahagikan dengan RM3. Ha. Ha, dapat berapa? Kira. How much? Volunteer je. Tak perlu medan panggil nama. Untuk jawab. Siapa yang dah siap, siapa dapat jawapan, jawab. Salah ke betul ke, jangan fikir. Benda tak marah pun kalau you salah. Masukkan dalam kalkulator. Berapa jumlah EOQ? Berapa kg EOQ dia? 4,000. 4,000. Good. 4,000. KG. Ha, ni mesti kena letak ni baru dapat markah penuh. Ni KG. KG. Baru dapat markah penuh. Okay. So this is how you calculate the EOQ using formula method. So nanti untuk tutorial, tengok soalan lain. There are three past master question lagi. Three set of past master question. Cari soalan dua. Tengok berkenaan dengan Uh, EOQ. Boleh ke tak boleh? Hmm. Kalau dia guna tabulation, uh, gunakan tabulation. Kalau dia minta guna formula, gunakan formula. You wajib buat. Kalau you tak buat, nanti you tak faham. So, Madam, again, Madam tak repeat dah the same lecture dekat dalam kelas. Okay. So, um, kita pergi sikit, uh, sikit uh, untuk stock level. Supaya nanti masa fizikal kita just fokus on SLC sahaja. Boleh ke tak boleh? Boleh eh? Agree. Right. So sebab ni yang uh, stock level ni. So we have done on the formula method. Kita pergi kepada stock level. Okay. Stock level supaya nanti untuk tutorial. Dan uh, if let's say kalau masa cuti raya tu you nak sebelum raya. You bolehlah buat uh, ni exercise on the EOQ and also the stock level. Then after raya, kita just focus on SLC. Lepas tu baru kita boleh focus on the test one. Okay. So untuk stock level, ah yang ni ada lagi banyak formula yang you have to memorize. Okay. Kita ada pertama, reorder level ataupun kita panggil sebagai reorder quantity. Ha, yang ni boleh juga eh, ada letak sini sebagai you jot down reorder quantity. Nama lain dia. Okay. Reorder level, reorder quantity. So reorder quantity ataupun reorder level ni adalah level between maximum dengan minimum. Dia tengah-tengah. Dan reorder quantity ni adalah di mana quantity yang you uh, suitable, yang bersesuaian untuk you buat uh, order. Sebab dia antara-antara kan. So what are the formula for reorder level or reorder quantity? Uh, so ni. Maximum usage darab maximum lead time. Maximum usage darab maximum lead time. Okay, kalau you tengok, Madam gunakan soalan tadi sebagai contoh terus eh. Ini contoh yang sebenar terus. Nampak tak? Dekat dalam soalan ni, dia letak maximum minimum. You tengok dengan soalan eh. Maximum dengan minimum. Maximum 4,500. Minimum 1,500. 
So untuk you guna cari untuk you cari reorder level maximum you say. So how much the maximum you say? So alam kencana tadi? Kencana. Crystal tadi? How much the maximum you say? 4000 4500 kg. Okay? Darabkan dengan maximum lead time. So back to the answer uh, soalan lead time. So the order will take to through 2 to 3 weeks. So 2 is minimum, 3 is maximum. So kita just darabkan dengan 3 3 weeks. Simple. So 4500 darabkan dengan 3, you akan dapat 13500 kg. Okay, masukkan dia punya, ni selalunya kalau stock level ni, selalunya you tak perlu nak calculate macam mana nak cari annual demand and so on. Memang dalam soalan dah bagi, dia dah bagi maksimum, minimum, dia bagi lead time. Dua ke tiga, ha, macam tu. So you kena determine lah which one is maximum, which one is the minimum. Okay, so untuk reorder level, dua-dua max. Max lead time, max usage. Okay, darabkan dua-dua tu, you akan dapat the answer. So the answer would be 13,500 kg for reorder level ataupun reorder quantity. Okay, next we have maximum stock level. Max at maximum. Tulis lain, cakap lain. Minimum stock level. Minimum stock level is the lowest quantity which the stock should be for. This is the minimum. Yang paling minimum Perlu ada sebanyak ni je. Dia tak boleh kurang daripada level yang ni. Kalau kurang bermaksud akan ada efek kepada production. So dia tak akan boleh ready for production. Is called as backup stock. Ha, kita ada backup lah kalau macam uh, apa ni, if anything happen, kita ada lagi backup sebanyak 100 kg for example. So that is called as minimum stock level. So what are the formula for minimum stock level? Reorder level yang tadi ni, uh, yang you kira tadi tu, 13,500 tadi tu, okay, darab, eh, darab, tolakkan dengan average usage darab average lead time. Tadi maximum, sekarang kita nak cari average. So how to calculate the average usage? Maximum tambah minimum bagi dua. How to calculate the average lead time? Maximum lead time tambah minimum lead time bagi dua. Okay, kita gunakan crystal gemilang tadi tu. Okay, how to calculate the minimum stock level for crystal gemilang? Reorder level 13,500 kg. Tolakkan dengan how to calculate the average usage. Maximum usage adalah 4,500 tambahkan dengan 1,500 bahagikan dengan 2 itu maksimum usage, uh, itu usage darabkan dengan um, lead time lead time maksimum 3 minimum 2 bahagikan dengan 2 ha, macam tu so dapatlah jawapan dia sebanyak berapa? 14,500. Ni Madam dah kira siap-siap eh. Supaya cepat sikit. Ha. So, ikut je formula tu. 13,500 you dapat daripada sini. Mana nak dapat 13,500 tu Madam? Daripada reorder level. Kita kira. Okay. So, tolakkan dengan average, average usage, average lead time. You dapat 14,500. So if let's say you punya reorder level salah, so salah lah jawapan ni. Kosong lah akan dapat nanti. So you kena betul reorder level tu. Okay. And then proceed dengan next slide iaitu maximum stock level. Minimum backup stock. Maximum adalah yang paling maximum, yang paling tinggi. Yang menunjukkan bahawa kalau melebihi maximum stock level, Meaning that you dah overstocking. Ha, dia dah overstock. So, bila overstock, dia akan jadi impact kepada cost-cost storage, 
cost handling and so on. So kita tak nak benda tu berlaku. So kita nak pastikan berapa jumlah maksimum yang perlu ada dekat dalam stock. How to calculate the maximum stock level adalah reorder level again. Reorder level 13,500 kg. Tambahkan dengan EOQ. Ingat tak tadi dalam kencan uh, kristal gemilang, you kira EOQ? How much the EOQ yang you kira tadi? 4,000 kan? Betul tak 4,000 unit? 4,000 kg. Tolakkan dengan minimum usage. How much the minimum? 1,500 kg. Darabkan minimum lead time 2. Ha, so dapat dalam jawapan dia adalah 6, uh, 6 ribu. Is it maximum? Ke ada terbalik? Minimum, uh, maximum 14,500. You all kira ke tak ni? Minimum tadi 6,000 sebenarnya. Betul tak? Betul ke? You kira tak? Minimum. Betul tak minimum 6,000 kg? Anyone? You jangan ber... It depend pada madam je tau. Takut madam tersilap. Nanti you kira balik eh. Ha, minimum tu betul tak? 6,000. Maximum 14,500. Okay. Boleh? Okay ke tak okay? Reaction sikit. Okay ke tak okay? Okay eh, if I'm. Fine, okay, good. Kalau tak okay, bagi tahu ya. Eh. Just interfere saja. Okay, then last one is the average stock level. Okay, average stock level ni, intern, banyak sangat formula kan. Average stock level ni, dia ada dua. Sama ada you boleh gunakan uh, the first one ataupun you boleh gunakan the second one. So, bila nak guna first, bila nak guna second, first bila tidak diberikan EOQ. Kalau macam soalan Krista uh, Gemilang tadi tu, you dah kira EOQ. You dah ada information berkenaan dengan EOQ. So, bila you dah ada information berkenaan dengan EOQ, you gunakan formula yang ni. Minimum stock level tambah EOQ bahagi dua. So, minimum stock level yang you kira tadi tu, minimum berapa minimum? 6,000. Ha, macam tu. 6,000 tambahkan dengan EOQ 4,000 bahagikan dengan 2. Ha, so you akan dapat jawapan dia. Kalau tak diberi ataupun you, you don't, uh, you tak calculate di EOQ then you boleh gunakan uh, this formula. You kena pastikan ya, you kena pastikan betul-betul sebab jawapan dia akan berbeza. Okay, dia kalau jawapan sama tak ada masalah tetapi jawapannya adalah berbeza. Bila nak guna yang EOQ, bila you dah calculate the EOQ as soalan Krista Gemilang. Okay, alright. So, secara keseluruhannya, uh, this is the summarization of the stock level. Ada empat formula yang you kena hafal. Okay, dan soalan ni memang selalu ditanya dekat dalam test. Dia seolah-olah macam wajib pula soalan ni ditanya. Okay. So empat ni kena hafal dan fahamkan. So how to faham dan hafal kena buat soalan. Automatically you boleh jawab the rest of this question. Reorder, maximum, minimum, average. Hence settle dua subtopik dalam material iaitu stock level dan juga EOQ. Again, Madam recap balik apa yang kita dah belajar hari ni. First, kita dah belajar berkenaan dengan uh, what are the difference between direct material and indirect material. Contoh direct material and contoh indirect material. Dan kita belajar berkenaan dengan procedures ataupun uh, situation dalam manufacturing facility. Then, uh, what are the procedures involved in material purchasing procedures. As I mentioned, minta you aware ataupun you uh, focus more on the function of each of the product uh, center dan juga what are the uh, definition or function for each of the document involved in material purchasing procedure. 
aktiviti ni wajib buat ya. Pastikan you dapatkan jawapan dia. Okay. Then kita pergi kepada how to calculate the EOQ using formula and tabulation. And we also go through with the stock level. Maximum, minimum, average and reorder level. So kita dah settle tiga subtopik untuk material. Okay, yang ni dah settle, yang ni dah settle, yang ni dah settle. So once kita berjumpa after raya break, kita akan go through with the store ledger card using FIFO, LIFO and weighted average method. Okay. So apa yang you perlu buat sekarang adalah uh, do uh, an exercise on the other uh, past master question. Okay. As uh, the, apa ni, di share kan? As share in the Google Classroom. Uh, there are three another set of past master question. Okay. So nanti bila kita dah buat revision baru Madam keluarkan one set terus untuk sample test. Okay. Boleh? So untuk 3C kejap lagi pukul 12 satu you ada tutorial. Jangan lupa tick you punya test. Okay. Uh, yang sekarang, kelas sekarang pun jangan lupa juga tick you punya attendance. Any question? Ada